こんにちは、しますです。今日はね、このちょっとフィンユールっぽいテーブルローテーブルなんですけど、この端っこがちょっと盛り上がったようなデザインですね。こんな風な構造で、4つのパーツを上下からサンドイッチするというか、蓋をするような形で完成します。全体はね、こんな風に足とか、ちょっと複雑で嫌になるんですけども、まあ、こんな風に組み合わさって完成形がこんな感じのローテーブルです。椅子ではありません。みたいなものになります。図面的にはね、全部完成してないんですけど、まあ上の部分、天板の部分は細かいところまで一応決めてます。まあすごい複雑で結構しんどいです。まずはね、この4分割のケーキみたいなパーツから作っていきます。このね、尖ってるところはね、クランプが引っかかるところですね。まず、型紙を用意して、なんとなく外形を取って切り出していきます。ちなみに、材料はカリンと雪です。ヤフーオークションで安く買ったやつですね。めっちゃ硬いです。バンドソースね。これはもうざっくりのカットです。ここにね、直角を出したいんですよ。まあ出てる。で、ここに印がついてるんですけども、それを木材に移し取ります。一応直角に墨をつけて、そしてしっかりディスクサンダーで直角の面を出します。これはめちゃくちゃ重要です。これでね、こっち側にも直角が出ました。で、これはドミノジョイントマシーンですね。前違う動画で作ったんですけども、ぜひね、見てほしい。結構正確に加工できるんですよ。材料を固定してて合わせて加工していきますこれでドミノチップが入る穴が加工できました。ドミノチップっていうのは、こういうやつですね。これがここに入ります。まあ、ドミノチップ側にも少し加工してるんですけど、これで4つのパーツをつなぐことができます。ここで4つの接合面がぴったり隙間なく合うっていうのは結構難しいです。まあ、止め切りみたいなもんですね。これかなりきついです。きつすぎたかもしれません。クランプをかけないと絶対に入らないぐらい硬いです。結構苦労したんですよね、これ。そしてこの引っ掛けるジグなんですけども、これはね、クランプを全力で締めたときに、この2つの辺の長さが一緒になるように、これを使って調整しています。で、出来上がったら、サークルカットで加工していくんで、ここに基準をつけます
そして平面の出た MDF の上で作業していきます。まずはね、これ外周をざっくりカットしていきます。端っこがね、ちょっと全部切れてないと思うんですけども、これはね、ざっくりのカットです。仕上がりのラインではありません。これは何をしているかは分かりにくいと思うんですけどもサークルカットで高さのガイドを置いていますこうやって加工していくことでサークルカットの高さが変わらないわけですねで平面加工のビットですこれで平面をなぞって加工していくと同じ高さに仕上がるわけですねこの前の部分と比べてみるとプレーナーの裂かめの跡がしっかり消えてきれいに仕上がりましたでね、やることでこっちがほぼ完璧な平面になりますそして次に裏の板をはめ込む溝を掘っていきますそして裏板を切り出していきますはめるわけですけどもこれね深さも外周もかなりシビアなんでぴったりいくようにちょっとずつ削って調整していますで厚みもほぼ完璧ですねがないいいっていうのは素晴らしいですねで両面テープをつけて表側の加工していきます。まずは一部に平面加工を施していきますそして今仕上げの外周をカットしていきますこれが本番の外周カットですねまあここからさらに面取りなんかもしていくんでまあ残る部分は一部なんですけど跳ね飛びやすいところにはマスキングテープをつけたりしていますさあここから内側をどんどん掘り込んでいきますひたすらちょっとずつ掘り込んでいきますどんどん複雑になっていきますはめ込む材料を当ててみて仕上がりの高さをチェックしたりもしていますん
ほぼ OK かなしあげに先っぽが丸いビットを使っていきます目標のところまでカットできました。結構綺麗なラインが作れましたね。これは天板にはめ込む材料です。ベニヤ板とファニチャーリノリウムっていうのを貼り合わせて作ります。G ボンドのスプレータイプを使って貼り付けていきますが、本当はこういうゴム系の接着剤を使うべきではないかもしれません。まあ、つけばいいよね。カットしてますけど、本当はもっといっぱい叩いてます。板とか当ててね。そして、はめ込む前に塗装をしていきます。オイル塗装ですね。リボスのアルドボスを使っています。さあいよいよはめ込んでいきますこれね表からはめ込んだら取れなくなっちゃうんで裏側からちゃんとはまるかどうかをチェックしていますうん、落とし込みの深さは 0.7 ミリだったと思うんだけどでいつものコンクリートブロックでプレスしていますさあ表はできたうんいい感じそしたら裏側を仕上げていくんですがまず先行して面取りをしていきます。そしてこのクソでかい1インチ 25.4 ミリのビットを使って加工していきます。まあ、このビットは1000円ぐらいで買って切れ味がすごく悪いんですよね。なんでね、木の方をちょっと濡らしたり温めたりして柔らかくできないか試行錯誤して仕上げ削りをやっていきます。
まあ坂目はどうしても多少出たんですけどペーパーでね気合で削っていくことでまあまあ綺麗に仕上がったと思いますいいんじゃない最後のオイル仕上げですというわけで、天板は仕上がって、今回はここまで。これからが難しいんでね、続きも見てもらえると嬉しいです。それではどうもありがとうございました。